Kabar tak sedap kembali menghampiri sektor pangan. Pasalnya, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi terjadinya defisit beras di dalam negeri serta memprediksi akan terjadi penurunan panen padi pada September hingga November 2023, terutama di wilayah-wilayah produsen utama beras di Indonesia. Wilayah tersebut seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Pada September tahun ini, hanya Jawa Timur yang mengalami peningkatan luas panen, yakni dari 78.033 hektar menjadi 82.082 hektar. Sementara Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, dan Jawa Tengah menunjukkan penurunan. Sementara prediksi di bulan Oktober tahun ini, hanya Lampung yang mencatatkan peningkatan panen beras, yakni dari 63.065 hektar menjadi 67.046 hektar. Sejumlah provinsi ini tercatat menjadi penyumbang pangsa pasar beras di tanah air yang mencapai 60 persen. Dengan kondisi panen yang menurun tersebut, Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras di dalam negeri terus meningkat dan meluas. BPS menyebutkan jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan beras pada pekan pertama bulan September 2023 yakni 230 wilayah, lalu meluas jadi 230 kabupaten kota. Dan pekan ketiga September 2023 menjadi 284 kabupaten kota. Sementara itu harga beras pada awal pekan terpantau naik lagi. Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis menunjukkan harga beras kualitas bawah sudah berada di level Rp13.000 per kilogram. Sementara beras kualitas medium hingga super berada di rentang Rp14.200 hingga Rp15.700 per kilogram. Presiden Joko Widodo memberikan arahan langsung pasca hebohnya social commerce yang dipicu TikTok Shop. Pemerintah bakal menerbitkan larangan media sosial menjadi platform jual-beli barang online. Menteri Perdagangan Julkifli Hasan menyatakan media sosial hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa seperti halnya media jenis lain seperti televisi atau radio. Julhas menegaskan platform media sosial tidak boleh lagi langsung menyediakan fasilitas pembayaran dan transaksi jual-beli. Tak hanya itu, pemerintah akan mengatur soal penggunaan data di media sosial dan e-commerce. Perusahaan tidak boleh menyatukan data dari dua platform yang berbeda sehingga menjadi penguasa algoritma. Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas M2 pada Agustus 2023 tumbuh positif. BI mengungkapkan posisi M2 pada Agustus 2023 tercatat 8.363,2 triliun rupiah atau tumbuh 5,9 persen secara tahunan setelah bulan sebelumnya tumbuh 6,4 persen. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi 8,4 persen. Perkembangan M2 pada Agustus 2023 juga dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit yang tumbuh 8,9 persen mencapai 6.709,5 triliun rupiah, serta dana pihak ketiga yang naik 6,4 persen mencapai 7.829,5 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyebutkan, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit pada Agustus 2023 disebabkan oleh perkembangan kredit modal kerja yang bersumber dari sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Kemudian kredit investasi yang didorong sektor industri pengolahan dan pertanian, serta kredit konsumsi yang didorong oleh perkembangan KPR dan kredit kendaraan bermotor. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 300 karyawan pada tahun ini. Jumlah pemangkasan ini merupakan yang terbesar bagi The Fed sejak tahun 2010. The Fed saat ini mempekerjakan sekitar 21 ribu karyawannya di 12 bank sentral regional dan sekitar 350 karyawan di Washington. Sementara itu, PHK sebagian besar akan fokus pada posisi pendukung termasuk peran di bidang teknologi informasi yang tidak lagi diperlukan karena adanya perangkat lunak komputer berbasis cloud. Pengurangan staff merupakan kombinasi dari pengurangan karyawan termasuk pensiun dan PHK. Keputusan ini diambil ketika bank sentral tersebut membekukan kerugian 100 miliar dolar dalam beberapa bulan terakhir. Kerugian tersebut akibat operasi yang melibatkan pembayaran lebih banyak bunga atas simpanan cadangan di The Fed. Ironisnya, berita mengenai PHK ini muncul hanya beberapa hari setelah Gubernur The Fed Jerome Powell terkejut atas ketahanan perekonomian Amerika Serikat dalam menghadapi inflasi dan lonjakan suku bunga.
Ekonomi negara Ghana kini di ujung tanduk. Ghana jatuh ke dalam jurang kebangkrutan setelah terlilit utang dan tak mampu membayarnya sesuai tenggat waktu yang diberikan. Pemerintahan Presiden Nana Akufo Addo mengakui tidak punya pilihan selain menyetujui pinjaman 3 miliar dolar Amerika Serikat dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Krisis keuangan di Ghana mempunyai dampak yang luas, di mana banyak kontraktor memberhentikan pekerjanya sehingga memperburuk masalah pengangguran di negara tersebut. Pemerintah Ghana juga berutang kepada produsen listrik independen sebesar 1,58 miliar dolar Amerika Serikat dan kini berada dalam bahaya ancaman pemadaman listrik yang meluas. Sementara itu, IMF menyajikan rencana penyelamatan untuk mengatasi utang Ghana dengan membatasi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan melindungi populasi yang paling rentan sambil melakukan negosiasi dengan kreditor asing.